మీరు వింటే మీరు ఆశ్చర్యపడతారు మీరు మీరు ఇప్పుడు ఇళ్లకు వెళ్ళిన తర్వాత వినొచ్చు మీ ఆఫీస్కి వెళ్ళి వినొచ్చు ఎంత భయంకరమైన దగ ఎంత భయంకరమైన కుట్ర పసుపచ్చ దొడుకున్నాయని చెప్తాడు అయితే గోడి లేకపోతే ఈడి గోడి అంటే ఏంది గోడి అంటే సఖ్యత అన్నట్టు మోడీ గారితో సఖ్యత లేకపోతే ఏంటంటే ఈడి వస్తుంది డైరెక్ట్ చెప్తున్నాయి మేము కర్ణాటకలో అంటే దానిలో ఉన్న విషయాలు చెప్తున్నాం మీకు నేను కర్ణాటకలో ఎమ్మెల్యేలను కొనేది మేమే వాళ్ళను మొట్టమొదటి రామాపురం తీసుకుపోయినాం ఆడికెళ్ళి వాళ్ళకి రుమాన్లు చుట్టి గడపాల చేతులు పెట్టి బుడగోసులు పెట్టి లేబర్ వేషాలు వేయించి ఎలహంక దాకా ట్రాక్టర్లలో తీసుకుపోయినాం అక్కడ బస్ ఎక్కినాం ఆడ విమానం ఎక్కి మద్రాసు పోయినాం మద్రాసుకి వెళ్ళి ఇండిగో విమానంలో బొంబాయి పోయినాం బొంబాయిలో డబ్బులు ఇచ్చినాం ఇవన్నీ చెప్తాడు ఆయన మీరు వినండి ఆపరేషన్ కూడా దాసుకోరు మొత్తం క్లియర్గా ఏం లేకుండా చెప్తారు స్పష్టంగా ఇట్లా సీక్వెన్స్గా అమిత్ షా గారి పేరు ఒక ఇరవై సార్లు చెప్తాడు ఇప్పుడు చెప్తుంటారు ఇరవై సార్లు ఒక రెండు సార్లు మోడీ గారి పేరు చెప్పిండు ఏంది దీని ఎనుకున్నది ఏంది ఈ వేల కోట్ల రూపాయల ధనం ఎక్కడిది ఎట్లా ఖర్చు పెడుతున్నారు ఎట్లా కొంటున్నారు నేను ఒక పేపర్ రాసాను పన్నెండు వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టిన ఎమ్మెల్యేలు కొనడానికి దేశంలో ఖచ్చితంగా అవన్నీ బయటికి రావాలి ఈ ముఠా నాయకుడు ఎవడు ఈ డబ్బులు తెచ్చింది ఎవడు ఈ డబ్బులు ఎక్కడున్నాయి అందుకే నేను మరీ 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 దేశం యొక్క న్యాయ వ్యవస్థతో దండం పెట్టి రెండు చేతులు ప్రణమిలి చెప్పి అడుగుతా ఉన్నాను ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ ఎప్పుడు దేశం ప్రమాదంలో పడ్డా ఈ దేశాన్ని కాపాడింది జ్యుడీషియరీ తప్పకుండా కాపాడింది అలహాబాద్ హైకోర్టు ఇందిరాగాంధీ గారి ఎన్నిక మీద తీర్పు ఇచ్చింది అక్కడి నుంచే యుద్ధం స్టార్ట్ అయింది దాని తర్వాత అంతా జరిగింది మనకు తెలుసు ఆ స్టోరీ అంతా అంటే మీరు ఇంత స్వైర్య విహారం ఈ విధంగా మేము కర్ణాటకలో ఒకటింది మేమే బొంబాయిల మహారాష్ట్ర ఒకరు కొట్టింది మేమే నిసిగ్గుగా చెప్తారు నేను బొంబాయి ఆపరేషన్ చేసినప్పుడు నాకు ఆవేళ బ్లూ సెట్ అని చెప్తాడు ఈ పసుపచ్చ బట్టని ఈ పసుపచ్చ బట్టని నాకు రిసార్ట్ ఇప్పించినట్ట బొంబాయిలో లోనావాలా అనే ప్లేస్లో రిసార్ట్ ఇప్పించారు నాకు ఆ రిసార్ట్లో ఉండే నేను మహారాష్ట్ర ఆపరేషన్ చేసిన ఇంకా చెప్తాడు నా నేను ఎయిమ్స్లో ఉంటా ఆల్ ఇండియా మెడికల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఢిల్లీలో అదే నా కార్యాలయం అక్కడి నుంచి నేను ఆపరేట్ చేస్తా నేను తిరుగు కూడా మామూలు ఫ్లైట్లో తిరగడం చార్టెడ్ ఫ్లైట్లలో తిరుగుతాం ఎక్కడంటే అక్కడ నిమిషాల మీద వస్తాం అది ఏం జరుగుతుంది ఈ దేశంలో ఏ వ్యవస్థ జరుగుతాం ఇదే పద్ధతి అనుకుంటే మరి ఈ ప్రజాస్వామ్యం ఎట్లా రక్షించబడాలా అందుకే పదే పదే నేను విజ్ఞప్తి చేసేది ఇద్దరు ముగ్గురికి ఒకటి భారత న్యాయ వ్యవస్థకు నేను చేతులు ఎత్తి మరొకసారి ఐ హంబ్లీ ప్రే ది జ్యుడీషియల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఇండియా టు కైండ్లీ ప్రొటెక్ట్ డెమోక్రసీ ఇన్ ద కంట్రీ ప్లీజ్ ఫర్ గాడ్ సే ద డెమోక్రసీ ఈస్ గాన్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గాన్ పీపుల్ విల్ లూజ్ కాన్ఫిడెన్స్ అవర్ నేషన్ విల్ బి లాస్ట్ హెన్స్ ఫోర్త్ ఇట్ ఇట్ బికమ్స్ ది డ్యూటీ ఐ డోంట్ సే దట్ బట్ ఇట్ బికమ్స్ ది ప్రైమ్ డ్యూటీ ఆఫ్ ఎవ్రీ డెమోక్రాట్ ఎవ్రీ డెమోక్రాటిక్ థింకర్ అండ్ ఐ ఎక్స్పెక్ట్ ఆనరేబుల్ సుప్రీం కోర్టు సీజే గారు అండ్ ఆల్సో ఆనరేబుల్ జడ్జెస్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్టు ఆనరేబుల్ సీజెస్ ఆఫ్ ఆల్ హైకోర్ట్స్ టు డిస్కస్ and take all required steps whatever they are in accordance with the law please punish the culprit whosoever it is this kind of open purchasing of mlas dethroning governments they openly say in this video we have already dethroned eight governments and how we conducted the operations now we are in the process of dethroning four governments that is telangana delhi andhra and rajasthan they said the number of mlas managed also which state how many mlas are managed our people are already operating they are there 
they say everything so shamelessly so this is not an easy task so this needs to be looked into with great concern praja swamya vaadulu andaru kuda dayachesi idi teevramaina vishayanga pariganinchi nenu inkoka vishayam meeku manavi chestunnanu idi chinna sanna vishayam kaadu enduku నేను గౌరవనీయులైన భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి గారికి భారత ఉన్నత న్యాయస్థానం యొక్క అందరు న్యాయమూర్తులకు అన్ని రాష్ట్రాల చీఫ్ జస్టిస్లకు నేను ఎందుకు పంపిస్తా ఉన్నా అంటే చాలా స్ట్రాంగ్ రీజన్ ఉంది దీని వెనుక వీళ్ళ ఫోన్లు ఎప్పుడైతే పోలీస్ సీజ్ చేసినారో వీళ్ళ కాల్ డేటా మొత్తం తీసారు ఒకరోజు చరిత్ర కాదు టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి ఇప్పటిదాకా దొరికింది వీళ్ళ చరిత్ర మొత్తం దాంట్లో వీళ్ళు ఎవరు ఎవరికి మాట్లాడి నువ్వు ఏమేమి వ్యవహారాలు చేసినారు దీని వెనుక ఎవరు ఎవరు ఇన్వాల్వ్ ఉన్నారు మొత్తం వచ్చింది చరిత్ర దాంట్లో అదంతా ఇవాళ హైకోర్టు సబ్మిట్ 